ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രേം നസീർ കാലഘട്ടത്തിലെ ലേബർ റൂം സീൻ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും സംഗതി അതല്ല ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിത്തിര നിറങ്ങളിൽ ആദ്യോടെ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യയുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമറിയാൻ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് എം കേൾക്കൂ അറിയൂ എക്സ്ക്ലൂസീവായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ആർ ജെ ആദ്യയാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കല്യാണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്നോട് നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കല്യാണമേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കാര്യം ഇങ്ങനെ സിംഗിളായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു രസം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എത്രയും വേഗം ഒരു പാട്ട് കേൾക്ക് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് എം കേൾക്കൂ അറിയൂ എക്സ്ക്ലൂസീവായി ആർ ജെ ആദ്യയാണ് ഞാനാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റേഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് എം കേൾക്കൂ അറിയൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കണം ബാലമണി എന്റെ ജോലിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ സോ അതിന്റെ തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയൊരു നടനും കൂടിയാണ് ഏട്ടാ അഭിനയിക്കോ ആ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല എന്റെ ഓഫീസ് കൊച്ചിയില അപ്പൊ വർക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും കൊച്ചിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലായിരിക്കും താമസിക്കാൻ പോകണം സോ അതിനൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വീഗലാൻഡിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പേടിയാ എനിക്കും പക്ഷേ വീഗലാൻഡിൽ ആ കാറുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല ആ ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോകാമല്ലോ എന്നായിട്ടാ നമ്മുടെ കല്യാണം അങ്ങനെ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ കളറാണെങ്കിലും കൊടാക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് റീൽസിലേക്ക് തന്നെ റിവൈൻഡ് അടിച്ചു പോയി പെൺവീട്ടുകാർക്ക് പരിഷ്കാരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതിനാൽ സേവ് ദ ഡേറ്റിന് പകരം കല്യാണ കത്തില് അങ്ങോട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചടങ്ങുകൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കല്യാണം അത് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു
ആദ്യ കല്യാണത്തിന്റെ പരിചയക്കുറവും ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒക്കെ ആദ്യക്കായിരുന്നെങ്കിലും ബോധം പോയത് ബാലാമണിക്കായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങട് കെട്ടുക സമയം കഴിയാറായി ഇപ്പൊ കെട്ടിയില്ല ചാ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടക്കും ഹോസ്പിറ്റലായെന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്താ മംഗള കാര്യല്ലേ നടക്കട്ടെ അല്ലേ കെട്ടിക്കാ മോനെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ആദ്യക്കുണ്ടായ ആദിക്ക് ആശുപത്രി മുറിയിൽ അങ്ങനെ അവസാനമായി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാനായി അവർ കൊച്ചിയിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടാ ഞാനും ബാലൻ കൂടി ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് എല്ലാം പോയി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരാ അമ്മാര് വല്ല സർപ്രൈസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്ന് പറയണ്ട അമ്മാര് എന്ത് കാണിച്ചാലും ആക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കില്ലാടികൾ അമ്മാര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പല ആദ്യം പൊക്കും പതുക്കെ വരാ ഞെട്ടണേ അതേ ഒരു ചായ കിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് കൂടി ഇത് പണിയാകും ഞാൻ തന്നെയിടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ എന്തിനാ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പോയത് ഹലോ സുഖ 
ജാതക എഴുതിയ ജോത്സ്യനെ ഒന്ന് കാണേണ്ടി വരും എനിക്കിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ കാണാവുന്ന ദൂരത്തിലാ ആ ലുലു മോളിൽ നാളെ പോവും രണ്ടു ദിവസം വേണ്ടേ കണ്ടു തീർക്കാൻ കൊച്ചി എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലല്ലേ കുറേ നേരമായല്ലോ എന്നിട്ട് <laughs> 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 പറയടാ സിജു എടാ നീ ഫ്രീ ആണോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമോ നീ കാര്യം പറ അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നിന്റെ സൂര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാ എന്റെ സുഖം ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോടേ ഓക്കേ എല്ലാ ട്രെൻഡുകളും ബിസിയാണ് എന്റെ പൊന്ന് തള്ളെ ചൂടാണെന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ട് തരാം നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനുള്ള വർത്തമാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ എന്താണ് ഞാനിവിടെ എത്തിന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ ചറവറാതെ കോളായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്തേ അറിയിക്കാൻ ഇനി വീട്ടില് കൂട്ടുകാരും കള്ളൂടി ഉണ്ടാവോ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടാക്കിട്ടെ ഈ ബിയറടി കള്ളൂടി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാ എനിക്കും വേണം രണ്ടെണ്ണം അത് ശരി ഞാനെന്താ വാങ്ങിച്ചു തരാലോ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കണ്ടേ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് അതിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയെടുത്തേ ചേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആരുള്ളത് ഒരക്ഷരം നീ മിണ്ടരുത് നിന്റെ തലവെട്ട് എന്ന് കണ്ടോ അന്ന് തുടങ്ങിയാണ് എന്റെ ഈ കഷ്ടകാലം ആടാ ഞാൻ പറയും നീ പണ്ട് കൊച്ചു നീ പണ്ട് കൊച്ചു ദിവസം വായിച്ചപ്പോഴും കുളത്തിൽ കുളിച്ചും പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും എരയാത് ഞാൻ ഒന്നും അറി
പിന്നെ ഞാനിവിടെ ടി വി ഉണ്ടാവും പേടിച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇട്ടു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചേച്ചി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം എന്റെ പൊന്ന് ബാല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവരോട് പോവും അതൊരു നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് എനിക്ക് ചക്കരയല്ലേ ചക്കരയും അഞ്ചാറൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവന്റെ കസിൻ അല്ലേ ഒരു സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് ഈ അനിയനെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ബാലയ്ക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു ബാല വേറെ ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എനിക്ക് നോ എന്ന് പറയാനോ പക്ഷെ ഇവനോട് എനിക്ക് വേറൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടര വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം രാത്രി നടു റോഡിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടന്നിരുന്ന എന്നെ അവൻ അവൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു അനിക്കുട്ടാ താങ്ക് യു എന്ന് എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ട് വഴിയാ ഒന്ന് കലൂർ വഴിയും പോവാം ഒന്ന് ബൈപ്പാസ് വഴിയും പോവാം കലൂർ വഴി പോയാൽ മെട്രോ പില്ലറിൻ്റെ തണലൊക്കെ പിടിച്ചു പോവാം എന്നിട്ട് അവൻ ബൈപ്പാസ് വഴിയോ അതുകൊണ്ടാടോ ഏതോ ഒരു പട്ടി കുറുകെ ചാടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി റോഡിൽ ബോധം കെട്ട് കിടന്നിരുന്ന എന്നെ അവനിങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് നാല് കുപ്പി പ്ലഡും തന്നു എൻ്റെ അനിക്കുട്ട അതൊക്കെ പണ്ട് നടന്നല്ലേ ബാല എന്നിട്ട് എന്തേലും പറ്റിയായിരുന്നു ആ കൈയൊന്നു ഒടിഞ്ഞു 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 സാറില്ല ചേച്ചി വേറെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു
ഉറക്കം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇരിക്കെ 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 ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോവല്ലേ ഉറക്കം വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കല്യാണ പെണ്ണെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാവെന്ന് വെച്ചു വിവരം അറിയുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കും നിഷ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഭാവിയെ പറ്റി അവർ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടു കാണും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തിയ ആർക്കെങ്കിലും സഹിക്കാൻ നോക്കൂ നിഷ ഉറങ്ങിക്കോട്ടമ്മ അതെങ്ങനെയാടി ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ കൊച്ചിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നേ നിഷ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛനും അമ്മയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും നാളത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഈ നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മുമ്പിൽ അവർക്ക് തലയുയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ ഈ പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രസാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കഷ്ടപ്പെടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കിയ പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അവരെ എന്തോരം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും മോളുടെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തോരം സ്വപ്നം കണ്ടവരാ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഞാനേ പറയുന്ന കാര്യം കേക്ക് മോള് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നേ എന്നിട്ട് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അന്ന് സൈഡ് കല്യാണം നടത്തുക പിന്നെ എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് ആൻസി അത് കുട്ടി മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ വന്ന അറിയാലോ ചോരാ സിംഹത്തിന്റെ മടയിലോട്ടാണല്ലോ കീറി ചെന്നത് കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തം മാതിരാത്രി ഇനി ഈ മാതിരി വേട്ടാവളി നൈറ്റ് ഈ വീട്ടിൽ കണ്ട നിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചേട്ടാ എന്താ ഇവിടെ ആ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ അതന്നെ ആതിരാത്രി അല്ല ആതിരാത്രി ആണോ മോൻ്റെ ഇവിടെ വന്നേ നീ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ നടത്താ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യ കാര്യം പറയണ്ടോ ആദ്യ 
അതെ ആദ്യത്തിന് നാല് കുപ്പി ബ്ലഡ് എന്ന് സഹായിച്ച പുന്നാര കസിനില്ലേ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നില്ല നോക്കണ്ട ആദ്യട്ടാ അവൻ പോയി ഹോം എന്തെങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോയോ എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആദ്യട്ടാ ടി വി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യട്ടാ ടി വി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്ന് ബാല എന്റെ കുഞ്ഞു നീന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ണോ അവിടെ നോക്കണ്ട അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അനുഭവിക്കു ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 ഈ വട്ടം പണി തരല് വേണ്ടവാ കല്യാണം കഴിക്കാനാണെന്ന വ്യാജേന വീട്ടുകാരറിയാതെ നാടുവിട്ട ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്ന് കളഞ്ഞു ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പാവം പെൺകുട്ടി നാടുവിട്ട ശേഷം അവരെ വീട്ടിലറിയാതെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് രണ്ടു മാസം തടവും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴയും പാവം കൂട്ടുകാർ അതിന് അവരെന്ത് പിഴച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരുപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണോ അവരീത തെറ്റ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കെ ഓ മൈ ഗാഡ് പിടിക്കും ആ പറഞ്ഞൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലീസ് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലും വരാത്ത വാർത്ത വനിതയിൽ അതും പാചകത്തിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ടെൻഷൻ ഏട്ടാ ഞാനേ ആ ചെറുക്കനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അതെ അവൻ പുറത്തെങ്ങാനും പോയതായിരിക്കും ഇപ്പൊ വരും അതല്ലോ പണ്ടേ ഒരു ഡായ്പ് അതാണ് എന്റെ പേടി ആ പെണ്ണ് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നാ മതിയായിരുന്നു അയ്യോ അവൾ ഉണങ്ങു അത്തടന്ന് അലർന്നുണ്ട് പോളിക്സ് വേണം ബൂസ്റ്റ് വേണം അവിടെ നമ്മുടെ കോമ്പ്ലം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇവളെ ഇന്ന് ഞാനേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശരിയായില്ല പക്ഷെ 
രാവിലെ തന്നെ സെറ്റ് ആയല്ലോ ശോകം അനി എന്തേ എണീറ്റില്ലേ പൊങ്ങിയില്ലല്ലേ അനിക്കുട്ടി രാവിലെ തന്നെ പോയി അല്ലേ എങ്ങോട്ട് കേട്ടോ അൻസി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും അനിക്കുട്ടിനും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോകുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം അല്ലേ ബാല അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു രജിസ്റ്റർ മാരേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവനൊന്ന് ഒറ്റപ്പാലം വരെ പോയേക്കുവ അയ്യ ഇതാണോ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത ഒന്ന് പോയിട്ടാ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ചേട്ടായി ആണോ ഞാനാണ് കഥ കേൾക്കാൻ പറ്റിച്ചൊരു മൂടില്ല നീ വേഗം ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വാ കിട്ടാ വെറുതെ കളിക്കരുത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നീ രജിസ്റ്റർമാരെ സെറ്റാക്കാൻ പോയതാ വേഗം ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വാ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അനു കിട്ടാ നീ ഉണ്ടായി പറക്കല്ലേ നീ വേഗം ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വന്നേ ചേട്ടായി അവളുടെ തന്തപ്പെടെ അനുവേണക്ക് മുന്നേ ഈ കെട്ട് നടത്തണം അത് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് അല്ലാതെ വേറൊരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ഈശ്വര ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് ചുൽസിന് അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് ശനിയാണ് ഉച്ചയില് നിന്ന് വിടാതെട്ടോ വീണ്ടും ആദ്യട്ടാ ഇല്ല എടോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വെറുതെ ഒന്ന് നമ്പർ ഇടാ കുറച്ചു മുമ്പ് അനിക്കുട്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അന്ത രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലാണ് സത്യം ഞാൻ എന്താ ണിമൂണൊക്കെ <laughs> എന്തുവാ <laughs> 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 എനിക്ക് അവിടെ കറങ്ങുന്ന കാറിൽ പോണം ആദ്യമായിട്ടാ പ്ലീസ് ബാലവീകാലൻ്റെ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും പോവാമല്ലോ ഇനി അതിന് വേണം കണ്ട പോവാം കൊണ്ടുപോവാം ആ കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷേ വീകാലൻ്റെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ ഊട്ടിക്ക് പോകണം അപ്പം നോ പറയില്ല ഇല്ല ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ കോംപ്രമൈസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരുമേന്ന് തുടങ്ങിയല്ലോ ആയിക്കണം അയ്യോ അപ്പം ആ കൊച്ചിന് എന്തെയ്യോ 
ആ കൊച്ചി ഇവിടെ കാണാൻ ഇരിക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയ്യോ അത് ശരിയാവില്ല ആദ്യമായിട്ടോ അതെ ആ കൊച്ചും മണിക്കുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെങ്ങാനും പുറത്ത് പോയ സമയത്ത് ഇനിയെങ്ങാനും മണിക്കുട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്ന ആകെ ക്ഷീണം ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് നല്ല ക്ഷീണം വരാനാ അതല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ആ ക്ഷീണം അതുകൊണ്ട് ആൻസിയെ കൂട്ടിയിട്ടേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വേണം അത് വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് റെഡിയാകും ആ കുട്ടിയോട് റെഡിയാകാൻ പറയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഞാൻ പോയിരുന്നു ചെല്ല 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 വേണ്ട കറങ്ങുന്ന മറ്റേ വീക്കലാണ്ടിലെ ഒരു ചെല്ല 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 എന്തോരം സാധനങ്ങളായിട്ടെ ഇവിടെ ആ നിനക്ക് ഈ കൊച്ചിയിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട് നാട്ടിലേ കുട്ടൻചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ മേടിക്കാം അയാളാണെങ്കിൽ ഉടുക്കത്തെ കള്ളക്കണക്കും അയാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞെട്ടിക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ഞെട്ടിച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തേ കുട്ടൻചേട്ടനെ ഞെട്ടിക്കാം വിലക്കുറവാന്നരുത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരുപാട് എടുക്കണ്ട ബാല ഐനോ ചേട്ടാ കുറച്ച് പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ട് ക്ലച്ച 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 വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലിടുക എന്നിട്ട് ഈ സാമ്പാർ പൗഡർ ഇടുക ചേട്ടാ മൂന്ന് വിസിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുറുകിയ സാമ്പാർ ഇട്ടു കുറച്ച് പച്ചരി ചേർത്ത് ഈ കുറുകിയ സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മീൻ ഫ്രൈ ഒരച്ചാൽ പിന്നെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് മതി മൂന്നെണ്ണം എടുക്കേട്ടാട്ടാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാഹചര്യത്തിന് സമൂത്രം മൂലം സമ്മർദ്ദം മൂലം സാഹചര്യത്തിന് സമ്മർദ്ദം മൂലം വിട പതറുകയാണ് പതറുകയാണ് പറയുകയാണ് അപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ കൊച്ചിലേക്കുള്ള വളവെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരവെന്നായിരിക്കും ഇനി വരവെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഷീനാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ പാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പാഷാണ് ഉണ്ടായത് പാമ്പത്യ ജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ 
ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട എന്ന് മാത്രമേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ സെൻഡ് ആണെന്നും ഇടാൻ തന്നെ ആണി എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നും എന്നായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി നം ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ക്യാൻഡ് ക്യാൻഡിൽ കോണ്ടാക്ട്സും വേണ്ട ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം ചതിക്കരുത് ഞാൻ പാറയല്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ സോഫ ആയിരിക്കും എന്ന് ആണിക്കുട്ടൻ വന്നാൽ ഇടാൻ കല്യാണി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വിശാല മനസ്സെ വിരോധം വരുതേ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയും കാണാം അണിക്കുട്ടന് പറ്റിയ വെച്ചാട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം കൊച്ച് പള്ളിക്കൂടം കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും സമാധാനം പോയല്ലോ അല്ല ആദ്യട്ട ആദ്യട്ട ആ ഫോൺ എടുത്ത് അണിക്കുട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ എന്തിന് അവരായി അവരുടെ പാടായി ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ അവരിവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്തിനാ വയ്യാവിയിൽ എടുത്ത് തലയ്ക്ക് വെക്കുന്നതിനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് വീഗാലാൻഡ് പോകാനുള്ള പരിപാടി നോക്കിയാലോ എന്റെ പൊന്ന് പറയുന്ന നിരക്ക് കൊറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെറുതെ വിട് ഇച്ചിരി സ്വസ്ഥത അപ്പഴത്തേക്ക് അവിടെ വീഗാലാൻഡ് ഞാനാണല്ലേ ആദ്യട്ടാ സ്വസ്ഥത കേട് കാണിച്ചരാ ആദ്യട്ടാ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നോട് തന്നെ കാണിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ദിവസം മുതല് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടുക അതല്ല ഇനി തനിക്ക് എന്നോട് വഴക്കിടണമെങ്കിൽ കിട്ടോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കതിൽ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല നാലും ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം ആദ്യട്ടാ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചോ ജീവിച്ചിരിപ്പെണ്ണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ വളർത്തിയതൊക്കെ രണ്ടാനമ്മയാ അവർക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സ്കൂളും കോളേജും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് വികലനിലേക്കാ അതും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറില് പിന്നെ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമായിട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇനി എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇനി വീകാലാൻഡിൽ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ചെന്ന വീഗലാൻഡിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒന്നി ആരേലും വിളിക്കും അല്ല ആരേലും വലിയേറി വരും
ഹായ് സാർ കുറെ ആയല്ലേ കണ്ടിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് എത്ര ആളായിടാ കണ്ടിട്ട് സാറേ ഹണിമൂണൊക്കെ അല്ലേ അതിന്റെ സാർ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ എന്നെ ഒരുപാട് കടത്തല്ലേ അയ്യോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാറിനെ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്ക് എടുക്കാൻ പോയതാ നിനക്ക് ലീവ് തന്നേനല്ല ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു ഏത് ഗതി കെട്ട സമയത്താണോ എന്റെ ഈശ്വര ഐശ്വര്യ എന്റെ പൊന്ന് ബാല എന്തേലും എടുക്ക് സോറി സാർ ഒരു ഹണിമൂൺ സ്പോട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിക്കുവായിരുന്നു തീർന്നില്ലേടേ ഇത് തടങ്ങിയിട്ടില്ല ചെരുപ്പ് മതി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ളതല്ലേ ആദി എന്റെ വിഷമം എനിക്കറിയാം മാക്സിമം ഈ വീക്കോടെ ഞാൻ തരാം അടുത്ത വീക്ക് എന്തായാലും ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പണി പോകും നിന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെ താങ്ക് യു സാർ അത് പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഗീഗാലാൻഡ് ഹണിമൂൺ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഡേ ഗീഗാലാൻഡ് ഒക്കെ മാറി വണ്ടർലായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ ഗാർജിയാക്കി എന്നെ വേണം പറയാൻ വലിച്ചേറ്റി നീ എങ്ങോട്ട് പോവാ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്താ കണ്ണാടി ഒന്ന് ഊരി കളബാല എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കാറായി കോളിംഗ് ബല്ല കേട്ടല്ലോ അവനാണ് ഒരു വൃത്തിയിട്ട സൗണ്ട് കേൾക്കും പോണില്ല എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവിടെ കൊച്ചും പോയി അവനാണെങ്കിൽ ബീഗാലാൻഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ എത്താ മതി ഓക്കെ ഫുഡ് 
പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറി ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പിടിപിടി കേട്ടു അളിയന് നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറ്റണില്ലല്ലേ അത് നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായേ അതില്ല നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് അളി അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അത് സീന കളിയാണ് ഇനി ഒരുപാട് സമയം കിടക്കല്ലേ ആളൊരു പണിയെ അളിയൻ കുറച്ച് ബീഫ് കഴിക്കും അരി വെക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അളിയൻ നീ ഇതുവരെ ഒന്നും മെച്ചപ്പെടുത്തിട്ടില്ല സമയം കിട്ടിയില്ലേട്ടാ എന്റെ പൊണ്ണളിയാ നല്ല കുത്തരി ചോറ് എന്റെ സൈഡിലോട്ട് നല്ല മസാല എല്ലാം തിളച്ച് പോകുന്ന ബീഫ് ഒഴിച്ചിട്ട് നടുക്കൊരു കുഴി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പരിപ്പാരി ഒഴിച്ച് ഒരു പപ്പടം പിടിച്ച് ഒരു പിടി പിടിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവളും മോനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി വീഗാലാൻഡിൽ പോയി അടിച്ചു പൊഴിച്ച് ആ തകർത്തോട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണല്ലോ സന്തോഷമായില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷേ അങ്ങനെയാണ് അളിയൊരു കാര്യം അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടന്നോട്ടെ അല്ലേ പല നല്ല മുറിയേട്ടാ അങ്ങനെ ശരിയാവും അളിയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെന്ന് അളിയൻ ആ റൂമിൽ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് അളിയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വിസ്തരിച്ച് കിടക്കുന്നു അല്ലേ പല ശരിയായിട്ടാ അവിടെ കിടന്നാ മതി അളി ഇനി ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അളിയൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു നാളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എല്ലാവർക്കും സംഘവും പരിഭവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത് പറയണേ എന്താ അളിയാ അളിയന്റെ പ്രശ്നം അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ഞാനൊരു ദിവസേ രാത്രി മൂത്രം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അതാണ് പ്രശ്നം അതല്ല അളിയാ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ തെക്കേ പുറത്തുള്ള വാഴ നിനക്കറിയില്ല വലിയ വാഴ അത്രയും നാളെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ദിവസം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതും മൂന്നാല് കൈയും കാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക ഒരു മാടൻ ആരായാലും പേടിച്ചു അത് ഈ പിന്നെ ഒറ്റ കിടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവളും മോനും കൂടെ കാണാം പേടിയല്ലയാ അതുകൊണ്ട് അവളും മോനും വരുന്നവരാ ഞാൻ അളിയൻ്റെ കൂടെ സെറ്റാ അളിയൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കോളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വരാം അല്ലേ അളി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടത് കൊടുക്കണം വയർ നിറച്ച് കഴിക്കേട്ടോ പേടിച്ചിരിക്കുക പരിപാടിയായതുകൊണ്ടേ വലിയ പാലയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചേക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു അളിയനാണെങ്കിൽ ആവശ്യം അവളുടെ മഹാഭാഗ്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു അളിയൻ അല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആന്ന് പറയാ അളിയൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അത് അളിയൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ അളിയൻ മുന്നേ കണ്ട അറിയത്തില്ല അളിയൻ എന്താ പറയാനുണ്ടോ എന്താ കാര്യം അളിയ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തോന്നി എന്ത് കാര്യം എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് 
എന്ത് ബിസിനസ് അതായത് ഇതുവരെ ആരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ബിസിനസ്സാ കാറ്റാടില്ലേ കാറ്റാടിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ്സാ ഭയങ്കരം ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ബിസിനസ് ഇത് മറ്റുള്ള കാറ്റാടികളെ പോലെ അല്ല പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് അതായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായിരിക്കും ഇത് കറങ്ങുക ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ പോലെ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വേണമായിരിക്കുമല്ലോ വന്നോട്ടെ വരട്ടെ അതിനിപ്പം കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തും വരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഫുള്ള് ലാഭ അതാകുമ്പോ പിന്നെ പണിക്കും പോകണ്ട അത് അവൾക്ക് സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കൂടെ പോയതാ അവള് വേറെ രണ്ട് വള്ളയും ഒരു മാലയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാ എന്റെ പ്രശ്നം മൊത്തം തീരും നന്നായത് ഞാൻ അന്നേ നോക്കി വെച്ചതാ അതിനിപ്പം എന്താ ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇനി പണിയാൻ ഇത് കടമായിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനി ബിസിനസ്സിന്റെ പാർട്ണർ ആയിക്കോ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇതെങ്ങാനും പച്ച പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കറക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സിന്റെ പാർട്ണർ ആയിരിക്കും കൈവിട് ഞളിയനാണ് എന്റെ പാർട്ണർ എന്റെ പാർട്ണർ അഭിനെ പാർട്ണർ ഇതിന്റെ കാര്യം തൽക്കാലം ബാല അറിയണ്ട നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം ഇത് വള്ളിയായി അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല വേറെ ചോദിച്ച ഇല്ല എന്റെ അളിയെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഡിസംബർ മാസമാണ് രാവിലെ നല്ല തണുപ്പും നല്ല മഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ബുള്ളറ്റിലെ വൈഡ് പോയാലോ ചായ കുടിച്ച് ഏ നാളെ അപ്പോ നാളെ രാവിലെ നമ്മള് പൊളിക്കുന്നു അയ്യോ ആദ്യം അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിവ് കണ്ടട്ടെ നാളെ ഉച്ചക്ക് എഴുതേക്കുള്ളൂ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോന്നടത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് വയ്യാവിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ബാല നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം പോരെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വന്നാൽ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യട്ടാ നമുക്ക് ചേട്ടനെ അകത്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് പോയാലോ അതെ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരുമ്മ തരുമോ ഇന്നൊരെണ്ണം തന്നില്ലേ ഇനി നാളെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്
ഞാൻ രാവിലെ ബ്ലൗസ് ഓരോന്ന് തരാൻ എന്നെ മരുന്നു സമയത്ത് വേറെ ഞാൻ ഇവിടെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊളിച്ചു കളിച്ച് എനിക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ലാതായിട്ടിരിക്കുക ഉച്ചട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം എന്നാ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ നാളെ രാവിലെ വരാം നമുക്ക് പോകാൻ ബുള്ളറ്റിൽ ചായ കുടിക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിരിയും മാനസം അറിയാതം വിളി മയങ്ങൂ വാവാവോ ചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചക്കം ചാ ചെപ്പ കിളി കാണാൻ ചങ്ങാതി നിന്റെ ചെപ്പ കൂടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ കുരുവിൽ നിർത്തിയ ബാക്കിയുള്ള പാട് പാടുമോ ഗുരുവിന്റെ ബാക്കി പാടും നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ചായ കട നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറയാൻ പറ്റേ ചിക്കൻ ബ്ലോക്കാ പിന്നെ ആണോ നല്ല കാര്യം എന്നാല് വളച്ചിട്ടില്ലാതെ അച്ചായൻ വന്ന കാര്യം പറയാം അവനെനിക്ക് കിട്ടണം പോണം അയ്യോ അച്ചായ അവനോട് ഇല്ല ആര് അച്ഛാ നീ സാധനം കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതേ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനാണെന്നൊരു സംസാരം പക്ഷെ ചുമ്മാ വേറെ ഷോ അറിയാം പക്ഷെ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാൻ ഇത് പൊട്ടിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതില്ല ആ അപ്പൊ അതാ അപ്പൊ അവനെ ഇറക്കി വിട് അച്ഛാൻ സത്യമായിട്ട് അവനോടില്ല അപ്പ ആ ബാത്റൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരാ അച്ചായനാ ഏ മക്കളെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അച്ചായന് കയറാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ അച്ചായൻ അത് ചെയ്യൂല കാരണം അച്ചായൻ മാന്യനാണ് മനസ്സിലായ അവൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അച്ചായ അത് അളിയനാ ചേട്ടനാ അപ്പോൾ നിൻ്റെ അളിയൻ നിൻ്റെ ചേട്ടൻ ആ മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് അവനെ കിട്ടണം പോകണം പക്ഷെ അതിന് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ തീർക്കും ഏ ഇവൻ അച്ചായന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വാങ്ങി മുങ്ങിയതാ അതിനുശേഷം കാണാനില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറ മൂന്ന് തരുവ കാശ് അച്ചായന് എന്റെ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തന്നിട്ട് മക്കളെ അളിയനെ തിരിച്ചു തരാം മതി എന്നാ കാശ് തെറ്റിലെയോ അന്ന് തിരിച്ചു തരാം 
അതുവരെ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവൻ ഇപ്പോൾ ബോക്സിംഗ് ഓടിക്കണുണ്ട് അവൻ്റെ ചാക്കിൽ വെയിറ്റ് പോലും അപ്പോൾ ഇവനായിട്ട് ഞങ്ങളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേടാ പിന്നെ അല്ല ആ ചെല്ല അപ്പം ദാ അതാണ് അപ്പോൾ അച്ചായൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ചില ക്ഷമിക്കണം അച്ചാൻ അങ്ങ് പോവുക അയ്യോ അച്ചായൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അളിയനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തന്നേനെ ഒരു മിനിറ്റെ ആ അതൊന്നും എനിക്കറിയട്ടെ ആ ഇല്ല ഇത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ അവളെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്കണം അവളെ കൂടെ പോയി വരുത്തോണ്ടല്ലോ എന്താ അവൻ്റെ പേര് കെണിക്കുട്ടന്ന് മണിക്കുട്ടന്ന് അവനും അവിടെ കാണണം കേട്ടല്ലോ ആ ശരി അതേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തല നിറച്ചൊരു മോളുണ്ട് അവൾ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് അച്ചായനങ്ങ് ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ ആ നായൻ്റെ മോള് പോയതേ എൻ്റെ അരപ്പ അവൻ്റെ മോതിരം കൊണ്ടാണ് അച്ചാനെ സഹിക്കുമോ സഹിക്കോ അച്ചാനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ സംഭവം അച്ചായൻ മാനിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില നേരത്തെ അച്ചായന് മാനി ഇതില്ലാണ്ടായി പോകും പൈസയുടെ കാര്യമായി അവനിറങ്ങി ഓടിയത് അച്ചായനൊരു വിഷയമല്ല അവനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോയത് അവൻ തരാനുള്ള ക്യാഷ് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു നീ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അതുവരെ അച്ചായൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കും ഏ ആദ്യേട്ടാ ഇപ്പൊ നീ പഴയ പോലെ വിളിച്ചാലൊന്നും ഫോൺ എടുക്കത്തില്ലല്ലോ മോളെ അച്ചാനെ വിശക്കുന്നു എന്തേലും കഴിക്കാടുക്ക് അതിന്റെ പപ്പയല്ലേ ഞാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈമിലാണല്ലോ വന്നേ ബാല ഇനി വാ കൊറേ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ പിന്നാലെ കൊറേ പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും ചില വള്ളികൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വണ്ടി ഏറി വരും ഒരു പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചാലും എന്തായാലും സംഭവിച്ചതും നല്ലതിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ശേഷം സ്ക്രീനിൽ
just married things. Ooh, just married, just married, just married things. Ooh. Just marry, just marry, just marry things. Ooh. 